Salam Pramuka Kakak Dalam kesempatan ini Aku Pramuka Indonesia Akan membahas tentang materi Tanda pengenal seragam Pramuka Penggalang Sebelum kita masuk ke materinya Mimin mau mengingatkan untuk kakak yang belum subscribe Agar subscribe channel Aku Pramuka Indonesia Dan jangan lupa tekan belnya Agar kakak jadi orang pertama yang mengetahui upload terbaru dari channel Aku Pramuka Indonesia Baik kakak, kita segera masuk ke materinya Pertama-tama kita bahas tentang tanda umum Yang termasuk dalam tanda umum adalah Tanda pelantikan Untuk putra berbentuk jajaran genjang Dan diletakkan di tengah saku sebelah kiri Sedang untuk putri berbentuk lingkaran dan diletakkan di ujung krah baju sebelah kiri tanda wusem untuk putra berbentuk kotak persegi dan penempatan di baju sebelah kanan tepatnya di atas papan nama dan untuk putri berbentuk lingkaran dan diletakkan di krah baju sebelah kanan setangan leher untuk putra dan putri bentuk dan penempatan sama tanda topi untuk putra berbentuk kotak dan berwarna merah penempatan di baret sebelah kiri sedang untuk putri berbentuk lingkaran dan berwarna merah penempatan di sebelah depan topi boleh papan nama untuk putra dan putri sama berbentuk persegi panjang dan penempatan di atas saku baju sebelah kanan selanjutnya kita masuk ke tanda satuan yang termasuk dalam tanda satuan adalah kita lokasi atau tanda kuadrat untuk putra dan putri sama bentuknya dan penempatan juga sama di sebelah atas lengan kanan baju kita gudep untuk putra dan putri bentuk dan penempatannya juga sama di lengan baju sebelah kanan di bawah peta lokasi atau tanda kuasa yang berbeda adalah nomor kudep yang tertera untuk putra ganjil dan untuk yang putri genap bed warga untuk putra dan putri bentuk dan penempatannya juga sama di lengan baju sebelah kanan tepatnya di bawah peta kudep tanda regu Bentuk dan penempatan sama untuk putra dan putri Berbentuk persegi dan penempatan di lengan baju sebelah kiri atas Untuk putra bergambar binatang dan untuk putri bergambar bunga Kemudian kita masuk ke tanda penghargaan Yang termasuk dalam tanda penghargaan adalah Tanda kecakapan umum di penggalang, tanda kecapan umum ada tiga tingkatan, yaitu penggalang rakit, ramu, dan terap. Untuk putra dan putri, bentuk dan penempatan sama, yaitu di lengan baju sebelah kiri. Tepatnya di bawah tanda regu, dan yang kita contohkan di sini, TKU penggalang terap. Tanda kecapan khusus Dalam penggalang, TKK ada tiga tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama untuk putra dan putri bentuk dan penempatan juga sama yaitu di lengan baju sebelah kanan yaitu melingkari bread, kuarda, dan dipasang di lengan baju maksimal 5 buah dan selebihnya bisa dipasang di tetampan bintang tahunan untuk putra dan putri penempatan sama yaitu di atas saku baju sebelah kiri Anda ikut serta kegiatan Putra dan putri penempatan sama yaitu di atas saku baju sebelah kiri dan di sebelah kiri bintang tahunan Tanda Pramuka Garuda Jika semua syarat sudah terpenuhi dan penggalang juga sudah menyelesaikan syarat Pramuka Garuda penggalang berhak mendapatkan tanda Pramuka Garuda yang berbentuk pita dan medali 
dipakai untuk seragam upacara dalam upacara besar maksudnya sedang tanda pramuka harian dipasang di atas bintang tahunan dan tesca di seragam harian berikutnya tanda jabatan yang termasuk tanda jabatan untuk penggalang adalah tanda pratama tanda pemimpin regu dan tanda wakil pemimpin regu yang kita contohkan di sini tanda pemimpin regu penempatan di tengah saku sebelah kanan nah kira-kira seperti itu materi tentang tanda pengenal seragam pramuka penggalang jangan lupa jika kakak suka videonya monggo di like subscribe share dan dikasih komentar semoga videonya bermanfaat terima kasih salam pramuka